good job. Dear students, we are getting into a new chapter which is named as Discount and Commission. Discount is a very common term which you hear during the festive season and you get some concession in the rate of the item. So discount is a common term, you know. And commission is also. But both these are connected with the percentage concept. Percentage of discount, percentage of commission. So it is expressed always in percentage. इसलिए discount and commission की lesson समझने के लिए आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा? आपको percentage को revise करना पड़ेगा. Okay? Percentage को revise करना पड़ेगा. तो मैं वो पहले करता हूँ. Let us recall. Here is a practice for percentage. 12 upon 100, we know that 12 upon 100 means 12% written like this. This is 47% means 47 upon 100, we know that. This is 86 upon 100. 4% 4 4 of 300 means 300 into 4 upon 100, uh, which will be equal to 12. 15% of 1700 good so you'll write 15% of here here also you will cancel this you have to multiply 17 with 15 to get the answer this is equal to 85 and 7 over here 5 and 8 7 are 15 to 55 you will write understood this way we studied about percentage last year. We know to calculate 15% of 1700. Also, we know how percentage is expressed. This knowledge is required. Now, we will go for a sale. Monsoon sale up to 50% discount. Okay. Let us understand that. For that, a real situation. Sale of month. A mahine ka, do mahine ka diya hai. Cost price of sari, selling price, profit on each sari, number of sari sold and total profit. Month is June, price of sari is 200. Cost price, jo, jo dukaan dar ne liya hai. Selling price is 250, that means 50 rupees profit. 40 sari is bej diya, total profit is 2000. Per sari, 50 rupees profit hai. Lekin July mein discount diya, so 250 selling price से 230 कर दिया 20 रुपया कम किया तो 30 रुपीस हो गया प्रॉफिट नेचुरली तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात इधर सेल बढ़ गया डिस्काउंट दिया ना सबको डिस्काउंट के पीछे 3000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ तो डिस्काउंट देने से शॉपकीपर को सेल बढ़ता है ऐसा कुछ इंडिकेशन है उधर अच्छा है इट इज गुड डिस्काउंट के बारे में हम भी स्टडी करेंगे कुछ प्रमोशन के लिए नाउ समथिंग बेसिक अबाउट हाउ थिंग्स आर सोल्ड इन द शॉप और द मार्केट हर एक आइटम इज हैविंग इट्स ओन प्राइस टैग प्राइस टैग बिना कुछ भी आइटम नहीं जो प्राइस लिखा है उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं हर चीज के ऊपर प्राइस लिखा होगा उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं और शॉपकीपर वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देता है सपोज मार्क्ड प्राइस जिसको मैं एमआरपी लिखा होगा 400 रुपीस शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर 20 परसेंट डिस्काउंट दे रहे मतलब 100 रुपीस के लिए 20 रुपीस का डिस्काउंट देंगे तो हमको मालूम है 400 के लिए फोर टाइम देंगे 80 रुपीस डिस्काउंट देंगे 400 माइनस 80 320 में आपको सामान मिलेंगे मैं ज्यादा ही जंप किया क्या ठीक है तो डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिफरेंस है डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करेगा जैसे फॉरेन रुपए से 80 माइनस किया तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेंगे ये डिस्काउंट कितना डिस्काउंट है पूछना अलग बात 
परसेंट ऑफ डिस्काउंट पूछना अलग बात नॉर्मली बाहर बोर्ड लगाया होगा परसेंटेज में और अंदर जाने के बाद जो सामान लेगा उसका डिस्काउंट मालूम पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट का मतलब यह है कि जिसका मार्केट प्राइस है अगर हंड्रेड है तो ट्वेंटी रुपीज कम करेंगे और एटी में मिलेंगे जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया उसका डिस्काउंट हमको एटी रुपीज मिला चलो ये फॉर्मूला में डाल के देखता हूं ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट देने वाला है और डिस्काउंट कितना है कैलकुलेट करने जा रहे मार्क प्राइस कितना लिखा था फोर हंड्रेड सो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपने पढ़ा है हंड्रेड इंटू डी इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू फोर हंड्रेड डी इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू फोर हंड्रेड अपॉन हंड्रेड कैंसिल करो एटी रुपीज मिला ना एटी रुपीज डिस्काउंट इज इक्वल टू एटी रुपीज हमारा केस पहले का केस पहले का मतलब इसके पहले जो हमने किया अंडरस्टूड सो दैट वे वी कैन हैव डिस्काउंट ऑन आइटम्स डिस्काउंट इज ऑलवेज इन परसेंटेज चलो एक दो तीन सिचुएशन देखता हूं मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 360 बुक के ऊपर लिखा है थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज बड़ा क्लास का होगा गाइड होगा गवर्नमेंट का बुक कितना प्राइस में है या कुछ बड़ा बुक होगा शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर थ्री हंड्रेड एंड सिक्स रुपीज शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर थ्री हंड्रेड एंड सिक्स रुपीज हाउ मच पर्सन डिस्काउंट डिड द शॉपकीपर गिव हो तो हमको क्या दिया है मार्क्ड प्राइस दिया है कितना दिया है थ्री सिक्सटी फिर क्या दिया है सेलिंग प्राइस दिया है कितना दिया है थ्री हंड्रेड एंड सिक्स इससे हमको क्या मालूम पड़ेगा डिस्काउंट मालूम पड़ेगा 360 ओ जीरो बोल गया माइनस थ्री जीरो सिक्स फिफ्टी फोर रुपीज उनको डिस्काउंट दिया है कम किया है दैट इज अ डिस्काउंट पूछा है परसेंट ऑफ डिस्काउंट 100 का होता है तो कितना देता था दैट इज अ परसेंटेज सो वी हैव डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट बट द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज टू कैलकुलेट वट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज मीन्स इफ मार्केट प्राइस अगर 100 है तो डिस्काउंट कितना है दिस इज वॉट इज अ क्वेश्चन तो हम एक एक रिलेशनशिप बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट अपॉन मार्कड प्राइस वही रेशियो में रहेगा ना वो भी x अपॉन 100 x कितना है 100 के लिए तो इन दिस केस वी विल राइट वी नो द डिस्काउंट इज 54 एंड मार्केट प्राइस इज 360 एंड इफ दैट इज द केस x विल बी द डिस्काउंट इन द केस ऑफ 100 एंड वी डू 360 इनटू x इज इक्वल टू 54 इनटू 100 x इज इक्वल टू 54 इनटू 100 अपॉन 360 सिरो कैंसिल करेंगे टेन से डिवाइड हो गया सिक्स 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 आर थर्टी सिक्स नाइन सिक्स आर फिफ्टी फोर आर नाइन इनटू टेन नाइनटी अपॉन सिक्स Which is equal to fifteen. So, if it is hundred, you will be giving rupees fifteen discount. That is, discount percentage is fifteen percent because hundred me calculate kiya hamne. Understood? This is the technique of solving the situation. Fifteen percent discount diya hai. Hundred me kitna hai? Wohi dis percentage. Understood? This technique we can use for solving it. One situation. Let us go for another situation. What is another situation? The marked price of a chair is rupees one thousand two hundred. Chair ka price hai. And the shopkeeper is selling it at ten percent discount. You are asked to calculate the discount and selling price. So ten percent discount बोलने का मतलब hundred rupees के लिए ten rupees कम करेंगे. तो 1200 रुपीस अगर प्राइस है मार्केट प्राइस है कितना कम करें दर इज अ क्वेश्चन सो देर आर मोर देन वन वे टू सॉल्व दिस व्हाट वी हैव गॉट इज डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस दिस आर द टू एस्पेक्ट्स सो लेट मी राइट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1200 रुपीस ओके देन 
डिस्काउंट जो दिया है डिस्काउंट इज इक्वल टू टेन परसेंट ये दोनों बात हमको दिया है तो हम उसका एक रेशियो लिख के रखेंगे रिलेशनशिप कैसे लिखना चाहते हैं डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस तैयार करें डिस्काउंट कितना दिया है टेन परसेंट दिस आर द टू थिंग्स गिवन मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन नॉट डिस्काउंट सो डिस्काउंट परसेंटेज दिए तो तुरंत हमारे मन में क्या आएगा इफ इट इज द प्राइस ऑफ इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू हंड्रेड देन द डिस्काउंट विल बी ऑफ टेन रुपीज करेक्ट दैट मीन्स डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस अगर हम लिखना चाहते हैं तो 100 के केस में हम 10 अपॉन 100 लिखेंगे और मार्क प्राइस जब 100 के जगह पे 1200 है तो डिस्काउंट कितना है अभी हमको मालूम नहीं बिकॉज वही तो पूछा है सो विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेट एस पोट इट एस एक्स तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू वन थाउजेंड टू हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू टेन इंटू वन थाउजेंड टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड ये कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा यू गेट वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज एज द डिस्काउंट अंडरस्टोर्ड दिस वे यू कैन कंप्लीट दैट एंड वेन फाइंड आउट द डिस्काउंट गिवन फॉर That item, which is chair, which is having a mark price of one thousand two hundred, the discount given is one hundred and twenty rupees because the discount is ten percent. There is another way of doing this. Suppose mark price is equal to hundred, discount percentage is ten. That means selling price will be equal to ninety. So, if we are making a relationship of selling price upon mark price, we will say ninety rupees if it is hundred, and how much it would be if it is one thousand two hundred. I sab is all kar sakte hai. Mark price hundred hai to ninety me bejega, because ten percent kam discount hai. So, one thousand two hundred kitne me bejenge? Cross multiplication. Hundred into x is equal to ninety into one thousand two hundred. So x is equal to ninety into one thousand two hundred upon hundred. Cancelling this, we get twelve into ninety or ninety into twelve. One zero eight zero is the selling price. One zero eight zero is the selling price, and what is the original price? One thousand two hundred. So this is a marked price. One thousand two hundred selling price. One zero eight zero. What is the discount? The difference of that, which is equal to one hundred and twenty rupees. Understood? This way also we can calculate. We can. Calculate here also. If it is discount is one thousand one hundred and twenty, we simply write which is equal to one zero eight zero. So there are two ways by which you can get the answer. Let us try another question. Question can come in any format, but basically everything is uh, uh, connected with how you apply the relationship between selling price, cost price, discount percent, and discount. There is a, a ratio to be developed, a relationship to be found. Here is a question: After giving a discount of 20 percent, a sari is sold for rupees 1,120. Find the marked price of the sari. Ulta bhi puse marked price. Ham ko puste. जो दुकानदार के हाथ में था लेकिन क्या दिया है 20% डिस्काउंट दे रहे और 
ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट देने के बाद साड़ी का प्राइस है वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी आई विल मेक इट सिंपल यू कैन स्पेंड योर ऑन टाइम ऑन दैट बट वन थिंग इज वेरी क्लियर इफ ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट इज गिवन इफ मार्केड प्राइस इज इक्वल टू हंड्रेड देन द सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू हंड्रेड माइनस ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू एटी रुपीज दिस मच वी नो वेरी थॉरली नो that means if i try to convert that into the the relation or ratio if i say if selling price upon market price if this relationship i am trying to write selling price is equal to 80 rupees if market price is equal to 100 now the same relationship can be applied in the real selling The selling price is given as one thousand one hundred and twenty rupees, and we are asked to find out. We are asked what is the market price. So this relationship we will continue. Where selling price, if it is one thousand one hundred and twenty, what is the market price? Again, we will cross multiply here. Eighty into market price, which can be written as x also, is equal to hundred into one thousand one hundred and twenty. Rest is simply multiplication and division. वो तो आप expert हैं उसमें. You have to multiply this and get the answer. And as I have already attempted to know that what is the answer here in this case, the answer is rupees one thousand four hundred. You cancel this and you will get it. That means सारी का एम आर पी जो उसके ऊपर चिपकाया है वो क्या रहेगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट अपना दिवाली का सेल में दिया है तो वो वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज में बेच रहे हैं पिक्चर क्लियर शॉपकीपर को भी अच्छा मैच मालूम होना मांगते नहीं तो उनका दुकान नुकसान में जाएगा इसलिए This is an integral part of a business that how to make profit. For that, you should have concept of discount, concept of commission to those who are bringing the items to the shop, selling price, and other expenditures. Another question. Let this be the last for you. A shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. वो बेचना चाहते हैं हमको आइटम भी नहीं दिया है कुछ तो भाव में भेज रहे हैं भेजने दो ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द आइटम बाय इंक्रीसिंग द डिसाइडर प्राइस बाय थर्टी परसेंट ओ उन्होंने जितने में लिया उससे वो मार्क प्राइस बनाता है उनका एक कॉस्ट प्राइस रहता है उसके ऊपर से थर्टी परसेंट बढ़ा के मार्क मार्क प्राइस लिख दिया तो हमको स्ट्राइक और अगर 100 में लिया है तो वो क्या लिखेंगे हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज लिखेंगे करेक्ट देन वाई सेलिंग द आइटम मार्केट प्राइस उसके ऊपर लिख के रखते हैं ना फिर आप जाएंगे उधर खरीदने को वाई सेलिंग द आइटम जब बेचने के टाइम ही ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 20 परसेंट डिस्काउंट वो 20 परसेंट डिस्काउंट दे रहे तो द क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी परसेंट ही गेट्स मोर ऑन द डिसाइड प्राइस एक्चुअली उसका एक परचेस प्राइस है उससे कितना ज्यादा मिला कितना परसेंट उसको रियल प्रॉफिट मिला सिंपली स्पीकिंग इनिशियली ऐसे देखे तो क्या लगेगा थर्टी परसेंट बढ़ाया ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दिया मतलब उनको टेन परसेंट प्रॉफिट मिला लेकिन वैसा नहीं है उन्होंने सेलिंग प्राइस में वाइल सेलिंग ही गेव डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस का ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा विदाउट दैट यू विल नॉट गेट दैट बट वन थिंग इज क्वाइट क्लियर टू अस इफ इफ द शॉपकीपर डिसाइड द प्राइस ऑफ द आइटम we can say it as cost price but as your textbook is not using i am not using let me use the same thing what is written here decided price decided price if decided other decided price is equal to 100 then marked price will be 
30% more than that, 130, correct? 130 hoga. And what he did? 20% discount of market price. Uske upar 20% discount kiya. So we should know the 20% of 130. Kyoki, hamne decide kiya, desired price is 100. 20% of 130 means 26 rupees. To kya hua? Story aisa hai, 100 rupees ka saman, 100 rupees decide kiya hua cheese, 130 rupees price tag likke, 20% discount karke, that means 26 rupees usme se minus kiya, to 130 minus 26, 104 rupees me beja. Profit hai kya loss hai? Profit hai, kitna? Profit is 4 rupees. Profit is 4 rupees. Kitne mein? Per 100. To wahi to profit percent hai. Aur humko poochha kya hai? How many percent he gets more on the decider price? Wahi to poochha hai. Okay. Percent profit kitna hai. Lekin there is a condition. Here is a question is having a condition that what is the person more he get on the decider price. This person more is nothing but his profit. Decider price is nothing but his original cost price. He have last year pada hai. So, by simply equating it with uh, or by considering 100 rupees as its decider price, we could get the concept of 4 person profit is what he is getting. So, it's a some tricky way se bhi humko answer mil sakta hai. Wohi puchha hai. Chalo, aage kya kuch rahe kya dekhta hu. If that there is one more question. On certain item a shopkeeper gives 8% discount to the customer. Still he gets 15% profit. At 8% discount देने के बाद भी 15% profit है. मतलब उन्होंने mark price बहुत उँचा करके रखा है. If the mark price of the item is 1750, mark price कितना लिखा है? 1750, then what is the cost price of the item for the shopkeeper? अभी cost price आ गया. वो shopkeeper का cost price पूछ रहे है. हमको क्या क्या दिया है? It is given that what all is given? Luckily, marked price दिया है 1750. उसके ऊपर लिखा हुआ price है 1750. Discount भी हमको बोला है 8%. 8% discount दिया है. तो actually कितने 8% discount दिया है तो हम क्या करेंगे 8% discount ke liye how much is actual selling price dhundne jayenge for that we should know the discount discount kitna hai to get the discount we should know 8% of 1750 right dekhta hu 4 to sir 8 5 to sir 10 this is 3 5 sir 15 5 5 sir 25 this is 140. That means selling price will be 1750 minus 140, which is equal to 0, 4 plus 1, 5, 2. One plus 6, 1610 me bejeng. 1610 will be the selling price in this case. Correct? And it is given, profit is 15%. Itna price mein bech ke bhi, profit is 15%. That means, if the cost price was 100, he will be selling it at 115. Now, we don't know the cost price, which is X, but we know the selling price is equal to 1610. So, we can equate this simply. How we can simply equate in such a way that cost price 
and the selling price can be equated. Let me write cost price upon selling price. Cost price is 100, selling price is 115. The same way, cost price is X and selling price is 1610. So I would write 115X is equal to cross multiplying 100 into 1610. X is equal to 100 into 1610 upon 115. This we have to solve in order to get the answer, which is nothing but the cost price. I will just try for it. These are all multiples of 5. 2 5s are 10 and 15. 3 5s are 15. Correct? Right. Here it is 5 will be 20 times. Is there any connection between 23 and 161? Yes, 23 and 161 is having a connection, 7 times, right, this is 70, that means the cost price is 1400 rupees, we could calculate the cost price 1400 rupees. So my dear students, all these are connection between cost price, selling price, discount, percent of discount, market price, a concept clear ho gaya. Then rest of the things is making a ratio, making a relationship and cross multiplying and getting the answer. That, those are techniques. But the concept of the chapter is about discount and commission. Discount will be uh, is just explained to you and few examples, sums are done. Further, we will be doing about commission in another video. Before that, you should be thorough about the concept of discount. Discount is given by the shopkeeper on market price. It is always given in percentage form. And percentage means out of 100, we equate with 100 and try to get the answer for most of the questions in the exercise. So selling price is nothing but mark price minus discount. And if you have an idea about the percentage of discount, you can even calculate the discount given also. Lot of things are possible. Okay, thank you. Now click on the subscription button below to subscribe the channel then the bell button to get the notifications of the new videos thank you